Pasi nashaka umzima wa afya mtazamaji wa Afrika Swahili TV karibu katika Swahili habari. Mimi ni Noah Altaika mwenzangu ni Steven Mumbi na hapo baadaye kwenye soko la fedha tutakuwa na mwenzetu Christina Mshiu karibu. Shirika la mpango wa chakula duniani WFP limesema kuwa limeendelea kuwa na imani na kampuni ya reli nchini Tanzania TRL baada ya kuona mafanikio yake baada ya kuacha kutumia kampuni hiyo yenye uhusiano wa kukua kwa matumizi ya bandari ya Dar es Salaam. WFP imesema hayo leo mara baada ya kuzindua safari ya treni ya mizigo ya TRL jijini Dar es Salaam ikielekea Dodoma hii behewa 20 zilizobeba mizigo ya WFP. Of recent years the tonnage coming through Dar port had actually declined. Miaka ya hivi karibuni tumeshuhudia kupungua kwa mizigo katika bandari ya Dar es Salaam. Sasa tunachokifanya kama WFP ni kuhakikisha kuwa tunahamasisha matumizi ya bandari kwa kutumia aina mbalimbali za usafiri wa mizigo yetu kupitia Tanzania kwenda ndani na nje ya Tanzania. Na kwa sasa tuna mizigo mingi ambao tumeanza kusafirisha countries and as you can imagine WFP at this time has operations of large scale in a whole number of neighboring countries TRL kupande wao wamewahakikishia wateja wake kwa ujumla pamoja na watumiaji wakubwa wakiwemo shirika la mpango wa chakula duniani WFP kuhusu uhakika wa safari za TRL kwa sasa inajenga imani kwa wasafirishaji wengine kwamba kama WFP ambao wameleta mzigo wa tani 7 zimeweza kufika zimefika salama uh, kwamba uh, shirika la reli inaaminika lakini pia hii ina inaongeza kipato kwa kwa reli ukichukulia kwamba mzigo huu katika safarini tani 7 ambazo tumezipata kwa mara moja kwa hiyo inatuongezea mzigo ambao tunaweza kusafirisha kwa mwaka ukichukulia kwamba hapo nyuma kidogo kulikuwa kuna kulegalega katika usafirishaji wa wa mizigo kwa train na wametupima wakaona kwamba e, tunakizi kutumiwa kuweza kumove hiyo mzigo kwao nafikiri ni, 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 ni kitu kizuri sana kwa kampuni yetu lakini vile vile hata kwa bandari kwa sababu wanapopiti wanapotumia reli manake wa mzigo inapitia bandari. Kwa vile vile hata kwa bandari ni kitu kizuri. Mgombea uraisi wa siasa za mrengo wa kati Emmanuel Macron na mgombea wa chama cha siasa za kali za mrengo wa kulia Marine Le Pen wamefanikiwa kuingia katika duru ya pili ya uchaguzi wa uraisi nchini Ufaransa iliyofanyika tarehe ya saba ya mwezi ujao. Kwa mujibu wa matokeo hivi sasa Macron amepata karibuni asilimia 24 ya kura na Le Pen amefikia karibu asilimia 22. Kura za maoni zichapishwa hapo jana zinaonyesha kwamba Macron atamshinda Le Pen kwa urahisi katika duru ya pili ya uchaguzi. Akihutubia baada ya ushindi huo Macron alisema tangu kuundwa kwa jumuiya yake ya siasa mwaka mmoja uliopita siasa za Ufaransa zimebadilika. Gombea wa chama cha kisocialist Benoît Hamon, waziri mkuu wa Ufaransa Bernard Cazeneuve na mjumbe wa chama cha mrengo wa kulia François Fillon wametoa mwito kwa kupiga kura ya kumuunga mkono Macron katika uchaguzi wa duru ya pili. Umoja wa vijana wa chama cha mapinduzi nchini Tanzania UVCCM umesema kuwa kashfa mbalimbali zinazoelekezwa katika umoja huo ni zenye nia ya kufifisha jirihada za kuendeleza umoja huo kwa ustawi unaoonekana kukua katika chama hicho. UVCCM kupitia kwa viongozi wake umetoa kauli hiyo wakati wakielezea mabadiliko ya safu za kiuongozi katika umoja huo ambao umefikiwa na kupitishwa baada ya vikao vyake. UVCCM umewataka wote wanaoeneza uzushi wa ache mara moja huku ikieleza kuwa imejihakikishia demokrasia katika chama hicho. Uthibitishaji wa wakuu wa idara unafanywa na baraza kuu ambalo zamani lilikuwa linafutana mwaka mara moja. Lakini kwa marekebisho mapya ya kanuni sasa baraza kuu litakuwa linakutana kila baada ya miezi sita. 
Sasa unaona kwa umuhimu wa shughuli za jumuiya ili ziweze kuenda kamati ya utekelezaji imefanya imefanya yale ambayo wanaruhusika kwa mujibu wa kanuni yetu. Korea Kaskazini imesema ipo tayari kuizamisha meli ya Marekani ya kubeba ndege za kivita baada ya manuari kadhaa za Marekani kuamrishwa kwenda katika bahari karibu na rasi ya Korea. Gazeti la chama kinachotawala nchini Korea Kaskazini limesema jeshi la nchi hiyo liko tayari kuizamisha meli ya Marekani kwa pigo moja tu. Mivutano imeongezeka kutokana na Korea Kaskazini hivi karibuni kufanya majaribio ya silaha za nyuklia na makombora yake. Wakati huo huo nchi hiyo ya kikomunisti ilimtia ndani raia wa Marekani hapo jana bila kutoa maelezo zaidi. Marekani huyo alikamatwa wakati alipokuwa anajaribu kuondoka kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Pyongyang. Mtu huyo alikuwa na fundisho wa siku na chuo kimoja kikuu cha Korea ya Kaskazini. Mwendesha mashtaka wa Italia amesema kuwa anao ushahidi wa kuonyesha kwamba makundi ya nchini Libya yanayosafirisha wahamiaji kinyume cha sheria yanashirikiana na makundi binafsi yanayofanya shughuli za uokozi baharini. Gazeti la Stampa limeripoti kwamba mashirika madogo madogo yanaowaokoa wahamiaji pale mashua zao zinapokuwa hatarini ambapo yanawasiliana na simu na watu wanaosafirisha wahamiaji kutoka Libya na kwamba baadhi ya boti huzima redio za mawasiliano ili kuepuka kugundulika zikiwa katika bahari ya Libya. Hata hivyo kundi moja limekanusha vikali madai juu ya kuwa na mawasiliano na wahalifu hao. Kamati ya bunge la Italia inafanya uchunguzi juu ya suala hilo. Hivi punde Christina Mshiu atakujia na habari za soko la fedha. Viwango vya fedha vinaletwa kwenu kwa udhamini wa Daily na Bureau of Change iliyopo jengo la Ubongo Plaza jijini Dar es Salaam. Dola Marekani menulo kwa shilingi 2216 na kuuzwa kwa shilingi 2238. Paundi ya Uingereza menulo kwa shilingi 2843 na kuuzwa kwa shilingi 2872. Euro ya Ulaya imenulo kwa shilingi 2374 na kuuzwa kwa shilingi 2398. Shilingi ya Kenya imenulo kwa shilingi 21 na senti 45 na kuuzwa kwa shilingi 21 na senti 61. Shilingi ya Uganda imenulo kwa senti 57 na kuuzwa kwa senti 61. Rand Afrika Kusini menulo kwa shilingi 166 na kuuzwa kwa shilingi 168. Faranga ya Rwanda menulo kwa shilingi 2 na senti 68 na kuuzwa kwa shilingi 2 na senti 73. Faranga ya Burundi menulo kwa shilingi 2 na senti 12 na kuuzwa kwa shilingi 2 na senti 13. Viongo hivi ni kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania. Mimi ni Christina Mshiu. Na kwa habari hizo za soko la fedha Swahili habari hatuna la ziada. Kwa niaba ya wote wale ushiriki kuletea Swahili habari mimi ni Noah Laltaika. Mwenzangu ni Steven Mumbi na katika soko la fedha tumekuwa na mwenzetu Christina Mshiu kwa pamoja tunakutakia wakati mwema. <tune>